What's up mga kapatid? This is Pastor JP and welcome back to our program ang Heart to Heart Talk Plus. No? This is my Heart to Heart Talk Plus mga kapatid. As always, kinatulang ng polls on Diyos, book by book, chapter by chapter, and verse by verse. And for this episode sa mga podcast, uh, para sa mga padayon sa ating study series sa mga book of John, para uh, sa mga sa mga John chapter 12, sa next nga part sa verse 16. Ayan. John chapter 12 verse 16. Ito magdugay din, magbabasa ako sa inyo sa may New King James Version. Ang basa po sa Diyos, His disciples did not understand these things at first. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about Him and that they had done these things to Him. Mag-pray kita na sa mga dali. Kino salamat kay Lord sa sinigat time, sa privilege na maka-worship uh, siyo pag sa pag-sari sa mga word. And we ask you Lord, siyong mabulig this time, knowing ako sa amon lang, mga wal-awala ik mi Lord. So this time, we ask you mabulig, please, uh, be our teacher this time, Lord. And kung ano, Lord, ginatudlo mo, kapas nga ma uh, jindihan kaya namon, and ma-apply kayo Lord namon, please, sa mga tag-sakaboy. Pagkakaroon siyong si mga grace. Is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. So John chapter 12, verse 16, no? First things first, sa mga first time mercy bunga time nga nag-join sa atondi sa Facebook, sa YouTube, sa Messenger, sa Dios bunga time or kung din pa nga para sa social media welcome gets sa bunga time no sa Heart to Heart Talk Plus. However, as usual at nina uh, hambas ng mga first timers nga kung uh, pwede balik ato mga previous nga episodes no kining sa puno-puno sa Book of John na series para nga ang at nga pag-study diri no especially kung mga podcast nga part mas ma enjoy mo ang oh, pagstudy sa my book of John no kay ma sundan mo gid ang flow sa storya at the same time masundan man ang flow sa teachings a progression bla no ang matamat kay pag unfold sa mga teachings in Lord Jesus Christ sa word ni God sa pag unfold man sa storya nan and kung makalabot ka na diri mas ma connect mo ang storya mas ma connect mo ang teachings and hindi ka medyo ma kibot kung amol ni katabo sa mga time yan so, kung gusto mo na overhaul, no? pwede mo ma-check mga previous nga episodes sa may uh, Facebook or sa may YouTube. I-type lang ang Calvary Baptist Church McLean. Okay? Calvary Baptist Church McLean. Ito ang Facebook page at ito ang YouTube channel. Mula sa tanan. In case lang gusto mo mas dasig malakit ang mga previous nga episodes, pwede ka dito sa may YouTube. no? Kaya dito mostly mga Book of John pa lang series ang ito na na-upload. Yan. Pending pa ang iban nga mga preachings man dito. Anyways, Sa itong mga regular listeners, kung mga gabas mga time, welcome man, no? Sa itong mga uh, nga-join sa itong permi, welcome kayo sa mga time. And again, gamay nga background as uh, always in Ubranaton. Uh, gamay nga reminder or review gali. <laughs> reminder. Gamay nga review, no? Ini nga chapter, ang muna siya ang uh, pag-start sa last six days na yung Lord Jesus Christ sa kalibutan, ano? Itong after ni, mapatay na sila yun. Ayan. And so, nag-start ni nga chapter, bagay sa anointing ni Lord Jesus Christ. So, magaling una natin nga uh, division, halin sa may verse 1, asa sa may verse uh, verse 8. Ano? Next, amunin siya ang mga different responses sa mga tao para kay Lazarus, tungod kay kung ano man ano ba ni Lord Jesus Christ siya. No? Makita doon asa sa may verse 9, asa sa may verse 11. Dayon, ang next is, amunin siya ang announcement no sang king sang Israel which is of course or who is of course the Lord Jesus Christ no amo sa my verse 12 as sa my verse 19 and sa subong nga episode sa mga podcast dito ni sing section subong gina uh, sa dihan okay so na cover na ang first part sini ang time sa announcement na cover na last time ang mga yakatabo no nga naga ano sa announcement no sa my verse 12 and then uh Ang subong time no amo siya continuation sa third nga uh, katabo sa uh, ini nga uh, announcement amo siya ang lack of understanding do kulang do missing nga pagintindi about sa announcement sa king sa Israel. And last time gin sa dihan natin ang first part sini amo siya ang uh, first grade ang mga disciples no. And then subong time amo ni ang ang continuation sini. Okay? So ready na ta mga diretso ta di subong. Yan, verse 16. His disciples did not understand these things at first, 
But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about Him and that they had done these things to Him. Okay? So, ang tabo ni before si ni is si Lord Jesus Christ, nagsulod sa Jerusalem, no? Ang tao, usual na nga, uh, ano ni, gina-expect, no? Sa ilang Savior is of course may uh, white horse, no? Kasi yun namin na, may ikig nga kabayo, na yun may espada sa dala. But this time sa Lord Jesus Christ, pag uh, sulod niya sa Jerusalem, ang iyang isakyan is ang donkey na, pero gamay pag hindi donkey, no? Yan, or young donkey. Pero still, ang mga tao, excited niya pong Lord Jesus Christ tungkol kay siyempre, very famous Lord Jesus Christ this time. Siya mga miracles, siya teachings, kaya kung ano pang ginapobrali sa mga tao, kay naminami ikit siya ng uh, person, no? So, pagkabot niya is, gina uh, sa lubong sa mga tao, no? Itong gawin waves sa mga palm branches. Tapos, gina, ano, may lailang nga mga, mga robes, no? Uh, to show nga uh, ginaknalit sila nga amugin ni ang king amugin ang king sa Israel ganyan declare ganyan nila however just like sa ginabas na verse gina ang mga disciples una doon pa nila may sindihan but nagpadayon da yun ang ang verse hambas ang verse 16 daw but when Jesus was glorified then they remembered that these things were written about him that they had done these things to him so last time ang mga disciples ng Surihanta. Next, yeah. Aside sa interesting uh, thought nga ang disciples una wise lang nakainsindi, no? Sa matabo kay Lord Jesus Christ kung aga naman muna siya, kung aga muna si Lord Jesus Christ, no? Pero, ang basang verse nila, But when Jesus was glorified, then they remembered, na dun duman nila, that these things were written about Him, ngayon sulat kini sa gali, no? In prophesy na sa mga prophets before, and that they had done these things to him. Yeah. So kung ano natin mga patid, no, ang ininga part sa verse 16, uh, ang writer, no, do nag apos siya sa iyang current nga ginastorya nga katabo na si uh, recall sa katabo before, nag post siya sa iyang istorya dira and then nag fast forward siya sa punta ko ano matabo dito, no. Nga si Lord Jesus Christ, yes, mapatay siya in 6 days. Pero na-glorify siya. Okay? Ito so, lang uh, time nga, ano, in case nga mangkot, ano na yung glorify, Pastor Man? Muna siyang time nga ito lang napatay si Lord Jesus Christ, diba? Nanilubong siya, pero nabuhi siya ni what? And after pinaka days, no? Nga nabuhi siya, no? Ito lang time nga nakita sa mga tao, pero uh, eventually nagamat-amat siya bila lupad balik sa langit, no? Si Lord Jesus Christ, doon naman Bidin mo na sa mga basa sa uh, mga gospel sa Matthew, Mark, Luke, John. No? And then, hindi ka matamat siya lupad, hindi nagbalik sa, sa langit. No? Amo na siyang ginatawag dahil sa Bible nga uh, glorified. Ano? Or kung ano pa, na, kung sa sabi niya, sorry, uh, nagbalik sa langit. Ano? Amo na siya ang ginatawag ng glorified. Now, hambal din sa may verse 16, after ko nung si Lord Jesus Christ na glorified, or nagbalik siya sa langit, ang resulta is na doon duman ko sa mga disciples ang ginahambal sa word ni God about sa kay Lord Jesus Christ. Okay? Doon duman ako no, kung anong nahambal sa word ni God kay Lord Jesus Christ. Question. Ano ang natabo after nga nagbalik si Lord Jesus Christ sa langit nga nagresulta nga makadumdum gina mga disciples ang ginahambal sa word ni God about kay Lord Jesus Christ? No? Anong natabo diri? No? Nga ah, tungod sa amo tong event nga si Lord Jesus Christ nang sa langit, nakadumdum sila diyon. Ano ang natabo? Simple lang answer mga kapatid. Sa mga nakapakot, very good gid no. Ang answer is isa lang gid no. Nagabot ang Holy Spirit, di ba? No. Nagabot ang Holy Spirit kun nadumduman ato no. And si Lord Jesus Christ before sa ila no. Hindi ta kamo pagbilin nga do mga bata no, nga wala parents bla no. Kundi, may padala siya sa ila. Nga mag-help git sa ila. Sometime nga, mag-abalik sa Lord Jesus Christ sa langit. No? In fact, makikita natin sa my John chapter 14. Kung interested ka mo, pwede mo buksan yung Bible. Sa my John chapter 14, verse 16, asa sa my verse 18, nabasa po sa Diyos, And I will pray the Father, and He will give you another helper or comforter. No? Sa my English version. 
that he may abide with you forever. Oh, isang katapusan. So, verse 17, The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Man. And then, mga patid, sa Acts chapter 2 diyon ang hindi nga ginahambal Lord Jesus kasi sa my John chapter 14 na tabukin ni siya no nagabot gid man ang ang Holy Spirit so ang gina point out gili mga patid sa verse 16 is that very important gili mga patid ang presence okay ang presence kag ang power sa Holy Spirit sa isa ka anak sang Dios because ang Holy Spirit kili siya ni ang gabulig si isa Christian pamati pa lugar mo natin sa tama siya ni ang gabulig si isa Christian para maintindihan niya ang word ni God okay in fact ang basang word ni God ganin sa may John chapter 14 verse 25 to 26 hambal nga po yung Lord Jesus Christ ni ang basa po ng San Diyos to da oh John chapter 14 verse 25 to 26 these things I have spoken to you while being present with you. Ang bring time nga upo bless Lord Jesus Christ. But, sa so verse 26, But the Helper, or the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Okay? And, bring to your remembrance all things that I said to you. Uh, diba mga patid? So very clear gid, no? Nga ang muginigli ang ang purpose gid no kung nga uh, or muni rason kung nga uh, na dunduman nila diyon ang ginahambal sa uh, mga prophets before nga matabok ang Lord Jesus Christ because ang muni nila obrahon gid sa Holy Spirit sa ila knowing nga sa atong mga tawo malipaton gid man tayo no malipaton gid man tayo sila kay lipat nga upo sa Lord Jesus Christ for uh, 3 plus years no Pero po sila, pero may siya teaching, siya miracles, kung ano man da. Pero po sila, pero nalipat pa sila. Pero pag abot sa Holy Spirit, ang basa po ang San Diyos, dito na lang yun na, ay, kay amo ito ulit ang basa po ang San Diyos before. Tiyan mo na natabok kay Lord Jesus Christ. Dito pa nag, nila na recall ang ginahambal sa word ni God sa ila. Ano ba mga patid? Amazing good ang power, ang presence sa Holy Spirit sa ilang mga lives. Especially, sa aspect nga maintindihan gid and ma-remember ang pulong sa Dios. Actually, same gid sa aton even subong mga patid no. Kay ang pulong sa Dios gani ko ang person di pa siya Christian, ang pulong sa Dios do do mas budlay na gid sindihon, no? mas challenging na gid sindihon and sa iban pa gid ya hindi gid nila maintindihan, may isa lang ka ka a uh, professor na mon bla before sa, sa school no nga may kakilala siya nga person nga grabe gid ka successful grabe ka alam no grabe ka bright nga person kay damo damo degree damo damo medical mo doctorate degree sa damo damo tungod kay bright gid siya person pero one time na tingala siya hagin patawag siya sa ining nga amigo niya no hag hambal niya katong sa office kay may iba mangkot kasi inyo Ah, sa imo, gali. Mga buti din to. Mga tipo niya, ay, grabe niya, saka, interesting. Mga buti din to, nga mapungkot siya sa iyang uh, plungkuan, no? o sa iyang uh, office, tapos nga mangkot siya, palihog i-explain ang John chapter 3, verse 16. Kaya hindi ko na ma-insindihan. Hindi nga, lakon nga yung person, nga damo-damo, nga may gambal, no? Or damo yun naman makakita ang mga post sa social media. Pero ano gin ang sense ni nga verse? Hindi may insindihan. So, explain sa iya, no? Gin-explain sa iya sa among professor nga Christian. Whereas yung sa atong mga Christians, doon ka simple naman, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Simple, simple naman. Pero yung nagli mga patid, working na nagli sang Holy Spirit sa atong nga life to so, the point nga kita Pagi sa grace ni Lord, pagi sa help sa Holy Spirit, may tsindihan ta ang word ni God. Actually, gano'n explain ni sa may uh, 1 Corinthians, eh, sa may 1 Corinthians chapter 2, bala, no? Sa may 1 Corinthians chapter 2, verse 11, 
as to my verse 12 and sa mga next form of verse. Sama sa Paul sa Diyos daw. 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 12. For what, one, for what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. Now, to my verse 12, we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God that we might know the things that have been freely given to us by God. Ang muna ang advantage kasi ng Christian, no, na ma-receive mo ang Spirit ni God. And in result, no, ang result sini is ma-insindihan naman ang ginatag sa Diyos sa imo. Ano siya? Ang word ni God, siyempre, no, ang ma-insindihan ta, ang word ni God, paagi sa help sa Holy Spirit. Pero ang contrast niya, ang muna, ang muna yung opposite ang kinalain sa mga tao ng waya sa Spirit ni God or hindi isla ya tutuod nga Christian, no? Ang basa po sa Diyos sa may 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang next lang uh, ng verse, no? But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them. No? Hindi gigid maintindihan because they are spiritually discerned. So, ano ko mga kapatid? Ang word ni God spiritually discern siya mga kapatid ano? that's why kailan natin ang ang spirit ni God para maintindihan ang word ni God no? so basic lang uh, logic that's why sa aton ang muna subong kung ikaw isa kaka-Christian actually at kung mga ayaw sa bulig sa ay Lord nga paintindi si mong word niya sa grace ni Lord amat-amat maintindihan mo gid ang ang word ni God Pero kung ang hindi ka pa kay Christian, tapos pilito mo ang mentionahan word ni God, kaya hindi ka pa buligan ni God na mentionahan niya word, wala agad, no? Wala agad. And ang mga reaction na yung masubo-subong sa aton, okay? Of course, damos ang Christian sa ginag-grab ini nga, uh, nga, nga gifts ang Diyos sa aton, no? Nga may privilege kita nga ma, hindi lang nga mabasa, kundi maintindihan pagid ang word ni God and ma, ma-apply sa kabuhi ang mga principles and mga truths Again, to do that. However, at the same time, may mga Christians may subong nga of course malingaw sa kalibutan, malingaw sa kung ano man ang mga personal nga mga goals to the point nga ang word ni God no, mapabayaan and even though may capacity sila tani, just like us mga Christians nga maintindihan ang word ni God, ma buligan sila kabuhi, no, sila decision makings, ma guidean sila sa kung anong chakto, kung anong hindi. Na forfeit nila or why nila na na, ano ni, na kuha ang inang benefit and subong sila gasuffer sila kabuhi because of sa kapabayaan nila nga why nila ni ginaklaim ang ining uh, opportunity or ining capacity nga tani aral na actually sila gani. So, amun ni ang ginatagid ni ni Lord Jesus Christ just like sa kung ano mang ginbili niya sa iyang mga disciples no sa mga Christians ginbili niya ang Holy Spirit kaya mo ni ang wala man si Lord Jesus Christ sa puso dito man sa makita dito man matian pero we have the Holy Spirit and we have the word of God nga mo ni siya ang maging helper gid nato no maging kung saan pa katuwang bla no bully guide anytime anywhere sa aton nga kabuhi no sa aton mga Decision sa eskwila, decision sa tabaho, decision sa kung anong responsibility sa buhi, no? Arab lang mindset niya kung anong ubrahon mag-guiden kasi sa mga principles ng tama, nga tama, guide sa tubangan sa Diyos. And mabalaan mo kung anong sala, no? Nga sala sa tubang sa Diyos. And then, malikaw ka sa mga uh, unnecessary nga mga uh, negative nga mga consequences yung kabuhi, di ba? So, very at the hook, actually, ang advantage gali, kung ang isa Christian uh, ginaklaim niya gid ang advantage yung ginhatag sa Diyos sa iya, no? ang Holy Spirit. And I hope sa aton, kung ari kasubong, kag maybe ikaw man isa Christian nga uh, dugay mo rin na forfeit, dugay mo rin na pabayaan, ang ining nga capacity, ining nga gift sa Diyos, ang Holy Spirit, no? nga may tsindihan mga word ni God. I hope nga starting now, nakita o man siguro ang ano ano kita tanan nakaagi mo tanan siguro no? nga 
Ah, uh, pag sa pagsapak ng word ni Gan, it's sa pagtaan values ng kabuhi, hindi sa pag-decide, sa pagsadihan, hindi sa pag-apply. Nakita taman nga syempre negative gid ang mga next nga matabo sa ato, no. Ang mga konsekwensya ah uh, law ay gid sa atong kabuhi. And kita lang man actually nga suffer. And the worst pa is hindi lang kita ang isa, no. Kung isa lang, mapiktuhan pa ang aton nga pamilya, ang post trabaho, mapiktuhan ang mga barkada naton. or kung sino pa nga lapit sa itong kabuhi no? and uh, subo gid so I hope kung ari ka man subong and amun man na yung experience and usually kung mabayaan mong word ni God si makabuhi kung di siya pag-i-studyhan kaya apply sa makabuhi usually ang mugin nga katabo sa aton eh. mga kapatid subong nga time ini ang time nga kapatay ng hatag si Lord sa chance mo I hope nga i-grab man subong opportunity no? total buhi pa ta no? ari pa subong ang grace na Lord sa aton kabay pang i-grab ting opportunity kay total hindi pa ulihan ang lahat no hindi pa ulihi ang talan para sa atong tanan no? pwede pa kay subong ka ka change pagi sa help ni God so bro home lang subong kung gusto mo ni is simple i-humble ato ang self nato kay God no pang isa nga grace nga i-desire ta na subong iya pulong isa diha nato no hagi apan sa buhi pili ka start sa pag pamati sa mga wali you know? sa mga biblical guide ng mga preachers no And I check mo gid kung amo gin ang dudot nga nabasa po sa Dios. Nan ka mo nang ginabasa po sa Dios. I hope nga hindi mo na pagprihan kung ano pang dapat mo brahon. Kundi kabigoy mo nang amo na sa dapat kay amo nang ginabasa sa word ni God, hindi mo kailangan prihan kung ano dapat mo brahon. O brahon mo na ang ginabasa sa word ni God. Ang mga principles niya no, ang mga truth nga itudlo dira. No? Mga patid kabay pang i- i-start ta mo ni subong kay budlay na Kabalo ka man nga budlay gid sa imo kung padayon mo ni nga sigihon in nga klase nga kabuhi Christian ka man tuod, save ka man tuod, mapalangit ka man tuod pero subong nga time gaantos ka tungod sa imo nga mga ah uh, kahabayan sa puong San Dios and gadugang gadugang ang di maayo mga konsekwensya sa imo life. Ayo pa ning kabuhi subong opportunity. Sa aton ya, nga gina sa dihang ng word ni God, gina apply gid. Well, kita naton ang grace ni Lord no praise God sa grace ni Lord sa tunga buhi and even ang mga positive nga mga consequences mga nami gid nga mga katabo yes may mga problema sa gihapon may mga challenges sa gihapon pero makita mo gid ang difference no sa Christian nga ginasadihan ang word ni God and gina-apply ang word ni God kay even sa times sa problema sa times sa challenges lain gid ang response ano ang response nga hindi lang uh, kung ano-ano lang kundi ang response nga first and foremost makadayaw sa Dios And then, magabuo nga pag itsang mas maayo pag itsang resulta. Sa ilang personal life, sa ilang pamilya, no? ay kung diin pang aspects ng lives. No? I hope nga magpatayan sa pobras ni mga patid. No? So, muna na yan sa buong, kabay pa nga i-claim na ito, no? ang capacity nga ara ang Holy Spirit sa ito. And we can uh, learn sa word ni God. May sindihan na ito pag sa working sa Holy Spirit. And I hope nga magpatayan na pag-apply sa ito. So, to pray the next time naman, no? Mga pray na sa buong. Father in heaven, ga pa salamat kay Lord sa buong time, sa privilege nga maka uh, worship sa pagsali sa mga study, sumong world. Thank you Ginoo nga ikaw nga just very loving it, very uh all no way Ginoo, kabalugit sa amon tag sa kay lanon even sa aspect ng sang uh, spiritual life namon, kay lang gilod namon ang Holy Spirit nga mga guide sa amon, ang mga page hindi lang sino pulong para kami Ginoo. Until sa time, ikaw mga kuwa sa amun. No? Dahil ang mga siya mapresensya, siya mga ginarian. Dito sa kalibutan, no? sa remaining lives namun dari, mag-guide mo kami ginoon. Hindi, mag- hindi kami makapabayaan sa mga kung ano man nga mga challenges, kabuhi, sa mga uh, decision makings namun. Thank you Lord nga nga ipulong. And dahil ang Holy Spirit nga mag-bully ko sa amun, nga ma-insindihan niya, mag-apply nila sa mga kabuhi. So, ginapasalamatan ka namun, Lord. Ha, ginaglorify ka namun. We pray nga kabay pa, Lord, nga kami uh, magpadayong git sa pag-study, ka mag-obey sa mga word, mag-rely git sa power sa Holy Spirit sa mga lives, you know. And for some man ginawa nga rin sa buong, nga maybe wala pa sa Lord sa Holy Spirit sa life because wala pa sa Lord sa relationship sa mga. Please help them, Lord, this time. Nga sila man ginawa, mag-acknowledge man nga sila makasala, ang pangayon at sa patawad sa mga sala. And just example, sa mga words sa mga Romans chapter 10 verse 9, Sila magino maga humble sila ng selves and maga uh, humble, maga declare sila ng life kasi Lord Jesus Christ is Lord 
and to handle din lang nga nga ginbuhi mo sa Lord Duwat halin sa kamatayon and di mo ginawa promise sila is they will also be a safe just like us and kamay po Lord nga sila man as soon as possible ma-realize Lord nila and mo-plan Lord nila ni para Lord nga hindi Lord nila ma-miss and nga blessing and hindi lang for uh, the afterlife for eternity but abang are pang Lord sa kalibutan ma-experience Lord nila ang gahom gilaw sa Lord's Spirit sila ng lives kino you know. ma-experience Lord nila ang word ang mga word ma-experience Lord nila ang abundant life na gina-desire mo Lord sa amon tunahan even are pala kami sa kalibutan so thank you Lord sa kaayo mong sige hapon gina-glorify gina-mang gino niya pamuyo sa Lord Jesus Christ Amen so yan mga patid thank you for joining us in this episode ng uh, uh, podcast this is my Heart Rock Plus see you next time naman sa Heart Rock Plus kaya po no? God bless you all have a great rest of the week in the Lord